ಇಲ್ಲ ನನ್ಗ ಅವ್ನ ಯಾರಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅವನ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಅವನನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ಸು ಯಾಕಮ್ಮ ಜಾನ್ಕಿ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಅದು ಆಂಟಿ ನಾನು ಬರ್ಲೇಬೇಕಾ ಹೌದು ನೀನ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ನೀವೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಭೇದ ಪಾಠಶಾಲೆನ ಕಟ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓ ಹೌದಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ ಜಾಗ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕರೀರಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ನಾನೊಂದು ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಹಣದ ವಿಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನಾಗಲಿ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅವರಿಂದ ರಾಜಕೀಯದವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಾಭ ತಗೋತಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ಗೂ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಹೋಲ್ಕೆನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ದು ರಾಜಕೀಯದವ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಯುವಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಬ್ರದರ್ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೋಬೋದಾ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಂಥ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಸೇರ್ಸೋಣ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬ್ರದರ್ ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಶಾದಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಮಠ ಸೇರ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ಗೆ ಸೇರೋದು ದೇಶಭಕ್ತಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾದರೆ ಸೇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಈ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ರಾಜಕೀಯದವ್ರು ತಲೆ ಹಾಕ್ತಾರಂತ ಯಾವ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೇರೋಕ್ಕೂ ಮನಸಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ಕರ್ದು ಕರ್ದು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಹಲೋ ಕ್ಯಾ ಮೇ ಅಭಿ ಆತ ತಲೆಯನ್ನು ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಹೌದಾ ಸರಿ ಸರಿ ನಾನು ಈಗಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಜಾನ್ಕಿ ಭೇಟಿ ಏನಾಯ್ತು ಬಾ ಹೋಗೋಣ ಆಂಟಿ ಬರ್ಲೇಬೇಕಾ ನಾನು ಹ್ಮ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬಾ ಭೇಟಿ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಾನು ಹೊಡಬೇಕು ಬ್ರದರ್ ಸಸೂರ್ಜಿ ನಾನು ಸಂಜೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಬೇಟ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ
ಬರ್ತಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಂಗೇನಾಗಿದೆ ನೋಡು ತಲೆ ನೀರು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒರ್ಸ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ವಾ ಸಾಕ್ ಬಿಡೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ನೆಗಡಿ ಆಗಲ್ವಾ ಭರತ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ನೆಗಡಿ ಇವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಭರತ್ ನೆಗಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ದಿನ ಗಳಿಗೆ ಅಂತಿದ್ಯಾ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕೋತಿ ತರ ಕಾಣ್ತಿದ್ನ ಭರತ್ ನಿನ್ಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕುರಿ ತರ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತರ ಇರ್ತೀಯಾ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿದೀಯಾ ನಾನ್ ಲುಕ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರ್ ನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇದೇನ್ ಭರತ್ ಹೀಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಮನೆ ಹಿರಿ ಮಗ ಅದು ಅಲ್ದೆ ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಸುಪುತ್ರ ಅಲ್ವಾ ನಿನ್ ಗತ್ತು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಈ ಮಾಳವಿಕ ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ರೇಂಜೇ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸಾಕು ಸಾಕು ತುಂಬಾ ಮರ ಹಚ್ಚಬೇಡ ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡು ಏನೋ ಬರ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ನಾನು ಕಳ್ಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀಯ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಿನ್ ಹತ್ರ ಏನೋ ಕೇಳ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ನೀನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ನಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನೋಡು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟ್ರೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ನನ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನಾವಿಬ್ರು ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿನರ್ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ಮನೇಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಓ ದಡ್ಡ ಮನೇಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಮನೇಲೆ ತಿಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರಲ್ವಾ ಹಾಗಲ್ಲ ಭರತ್ ನನಗೂ ಮನೇಲಿ ದಿನ ಒಬ್ಳೆ ಕೂತು ತಿಂದು ತಿಂದು ಬೋರ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತೊಂದಿನಾದ್ರೂ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಹೊರಗಡೆ ಆಯಾ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸಾರಿ ನನಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡು ನೋಡು ಇದಕ್ಕೆ ನನಗ್ ಕೋಪ ಬರೋದು ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀನೀಗ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಹೇಗ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗತ್ತೆ ಮನೇಲೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ವಾ ನಿನ್ ಹತ್ರ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಅಷ್ಟೇ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ ನಿನ್ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಯಾವ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಹೇಗ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡ ಈಗೇನು ನೀನ್ ಹೊರಗಡೆ ಡಿನ್ನರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಒಬ್ಳೇ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರಿ ನನ್ ಜೊತೆನೆ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗು ಹೋಗೋಣ ವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಭರತ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀನ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಅಥವಾ ರೆಡಿ ಆಗ್ ಬರ್ತೀಯ ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಇರು ಯಾವ ಕಲರ್ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭರತ್ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋಳು ನೀನು ನನ್ನನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನೆ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೂ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಂದ ಭರತ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನನ್ ಕೇಳೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ನೀನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ನೀನೆ ನನ್ ಕೈಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಮೀಕ ಬರ ತಮಾಷೆ ಸಾಕು ಯಾವ ಸೀರೆ ಓಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಳು ನಂಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಸೀರೆ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನೆಂದು ನೋಡೂ ಇಲ್ಲ ಹೇಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಹೇಳಿ
ಹಡಗು ಮನೆ ಊಟ ನಿಮಗೆ ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೋ ಏನೋ ಏನಂಕಲ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಡವರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವೇ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದನ್ನು ನೀನು ದೊಡ್ಡಗೋಣ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಭಾಗ್ಯ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂಕಲ್ ನಾವು ಹತ್ರದವರು ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಬ್ಬ ಮಾತ್ ಸಾಕು ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಿ ಭೇಟಿ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ ಕೈ ರುಚಿ ತಿಂದು ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗಿತ್ತಮ್ಮ ಏನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ನನ್ ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ ಕೈ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಅಕ್ಕ ಅದೇ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ನೀನೇನೋ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಯ್ಯೋ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೈ ರುಚಿ ತಿಂದು ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾ ನಿಜ ಆಂಟಿ ಜಾನ್ಕಿ ಮನೇಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಊಟ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಊಟ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ ಯಾಕಂಕಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಯಾಕೂ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಕೇಳಿ ಅಂಕಲ್ ಜಾನ್ಕಿ ನಿಮ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದವಳನ ಎಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಮನೆಗ್ ಬಂದವ್ರ ಹತ್ರ ಹೀಗೆ ನಾ ಮಾತಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ನನಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸರಿನಾ ಫಾತಿಮ ನೀ ಸುಮ್ನಿರು ಅಂಕಲ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ರಾಮ್ಬೇಟ ಜಾತಿಯೊಳಲ್ವಾ ನಂದು ಇವ್ರದು ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಂಟಿ ನಾವಿಬ್ರು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗುವಾಗ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮದ್ವೆ ಆಗಿರೋದು ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ರಾಯರು ನಿನ್ನ ಅನಾಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಅದು ಅನಾಥೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಫಾತಿಮಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭಯ ಆಗ್ಬೇಡ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀವೋ ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದು ಪದ್ಧತಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡು ನಿನ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ರಾಮ್ ಬೇಟ ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ನೋವಾಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಕಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಜಾರೇನಿಲ್ಲ ಜಾನ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾಳ ಜಾನ್ಕಿ ಅಂಕಲ್ ಹಾಕಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಪಾಪ ಅವರು ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರಾಮ್ ಅಂಕಲ್ ಜಾನ್ಕಿ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾನ್ಕಿನ ಮೊದಲು ನೋಡಿದೆ ಇಷ್
ಲವ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದಿನ ಪ್ರಪೋಸು ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಜಾನ್ಕಿಗೆ ತನ್ನವರು ಅಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅವಳೊಬ್ಳು ಅನಾಥೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಕಲ್ ಜಾನ್ಕಿ ಅವಾಗಲೇ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಲ್ವಾ ಜಾನ್ಕಿ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಮನೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಓ ಆಂಟಿ ಅದ ಜಾನ್ಕಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದ್ಲಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ವಾರ್ಡನ್ನು ಅವ್ರನ್ನೇ ಮನೆಯವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದಾಗೆಲ್ಲ ಆವಾಗವಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಂಟಿ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಅದು ಅಂಕಲ್ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬನ್ನಿ ಮನೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರೀ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ತವ್ರ ಮನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಮ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಕೇಳೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಕೇಳಿಬಿಡಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿ ಮನಸಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಅದು ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಬಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಾನಕಿ ಅಕ್ಕನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಆಗೋ ಥರ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಜಾನಕಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಊಟ ಯಾಕೆ ಇಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನ ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಊಟ ಅವಳಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇವು ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಂತೂ ಜಾನ್ಕಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಊಟ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಊಟ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಏನಂಕಲ್ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಿದೆಯಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಊಟನೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್